una de las herramientas básicas en kinesiología, que es de donde nace todo, sería el uso de un músculo indicador. En este caso, por ejemplo, vamos a usar el deltoides medio, que al margen de que sea principalmente representativo del pulmón, en este caso lo utilizamos como músculo indicador global. La forma de testaje es muy simple, básicamente consiste en una resistencia a la presión o a la fuerza que yo ejerzo. Entonces normalmente le vamos a decir a la persona que mantenga la posición y entonces vamos a decirle un 2 aguanta y nosotros vamos a ejercer una presión hacia abajo y ella ejercerá una resistencia hacia arriba. El otro mecanismo eh, fundamental en nuestro trabajo es lo que denominamos AR, arco reflejo de los brazos, en el cual ya no trabajamos con un músculo específico, sino con el conjunto de cadenas musculares, en este caso las cadenas musculares anteriores superiores, que nos van a permitir hacer también el mismo tipo de valoración eh, específica con respecto de una alteración de circuito. Basándonos en este concepto de, de cadenas musculares, lo que vemos es que el organismo, a través del sistema homeostático, tiene que tener una capacidad de autoequilibrio. Si traccionamos, aquí vemos cómo la persona mantiene un equilibrio en la longitud y actitud de todas la las dos extremidades superiores. En el momento en el que algo eh, nos agrede o nos daña, este mecanismo de reacción va a llevarnos a una pérdida de la homeostasis que va a ser evidente en las cadenas musculares. Si simplemente yo produzco un pellizco, vamos a encontrarnos con que aparece una reacción defensiva. Si relajo esa agresión, el sistema va a volver de nuevo a su estado natural.